Y aquí tenemos los cobros. Aquí ahí, están los cobros. Está. Miren. Para que ustedes vean que no es mentira, este es de un vecino. Es de un vecino. Los cobros. Más encima la autoridad los dice que no vamos, no vamos a pagar luz. Pero mentira. Se salió la del estado de exención y se vienen todos los cobros. Hay que pagar más de esto. Hay que pagar de la, los materiales. Son tan caros, cada vez son más caros los materiales. Y lo siguen ahora, lo entierran con los cobros de la luz. ¿Ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Más burlas, se están burlando de todo lo que lo quemamos. Malas Nosotros casas. no pedimos quemarnos. Nosotros estábamos bien con nuestras vidas. Pero lo que hicieron, lo hundieron a todos. A todos los hundieron. Porque en esto, hay niños los que están sufriendo ahora. La... Hay personas, adultos mayor que están sufriendo por todo esto. Por el frío, porque no se puede comprar un material, porque lo subieron los, los costos. Los, el costo del, del material es más caro. Un maestro te sale mucho más caro. La obra de mano. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué lo están haciendo? Más encima lo están, lo están cortando los bonos, porque ya dijeron ya que era esta la última vez que nos van a dar el bono. ¿De qué vamos a vivir si no podéis salir a la calle porque te roban? No podéis salir a la calle porque te roban. Tu casa queda... Quedamos sin nada. El desamparo nuevamente. Es en la segunda parte, la otra cara del incendio. El desamparo de la familia. Estamos en la peor calle donde murió más gente. Aquí en Gabriela Mistral, donde murieron más de 30 personas, se dice. Y muchos, muchos autos quedaron aquí atrapados. Más de 30 la, personas. Más de, 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 de personas. Aquí murió personas, mucho más. Muchas más. Mucho más. Entonces, esta es la segunda cara, que es el problema social de cómo vamos a desarrollar la vida. Ya habían terminado proyectos, muchos adultos mayores de su vida, habían, sus hijos se fueron, formaron familia, y ahora, a los 70, a los 80 años, volver a construir. Lo único que se pide es un poco de misericordia, un poco de piedad, un poco de tiempo. Donde no le vamos a exigir, no se le puede exigir lo mismo a todos. Ciertamente hay que trabajar, hay que hacer un empeño, pero aquí primero se vive cuando se come, cuando se pasa frío, hay que tener ese corazón. Así que llamamos con aquí, con la verdad, a la supuesto. autoridad, a que de verdad podamos salir todos juntos adelante. Y agradecemos a todas las personas, los corazones generosos que han venido hoy día a apalear el frío, como es a abrigar la esperanza. Así que muchas gracias nuevamente por muchas tu testimonio. Muchas gracias a ustedes. Que, sigamos gracias. adelante nomás. Y espero... Y que, que se haga... Espero que el de arriba escuche, porque aquí los quitaron todo, los quitaron todo. Ahora los medios cobros excesivos que hay, más encima los quitan las cajas, los quitan todo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren de nosotros? Que nos estemos humillando, porque eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos humillando a las, a los, a las autoridades. Y encuentro que no es justo, no es justo para ningún vecino de acá arriba que lo hagan esto. Y se le agradece a ustedes por todo, a las señoras que lo venían a dejar la frazadita, se le agradece un montón y de corazón se lo agradezco. Por mis vecinos, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Vamos a salir, vamos a salir. Y que escuche la autoridad.